爱上天下海，你走在我前方，我相信缘分。但你说巧合即是稀松平常。其他一起留下来，他很关心你嘛。看你们两个玩在一起，也挺快乐的。你们就玩得尽兴。我会保护你，你真的让你死心吧。你还是第二名。为什么？他写错两题，你算起来少他三分。你在吃醋？吃醋？怎么可能？我又不是你。天才。生宝宝哦，哎，这感觉很美妙哎！结婚再加上生宝宝，好棒哦！对呀、啊，不晓得是男宝宝还是女宝宝。哎，祥琪，你跟哥哥也应该……嗯，然后我就可以。妈其实很想抱孙子的爸，但是不要说生小孩了，我们最近根本连陌生人都不如。湘琴，下个月二十一号我们要办一个盛大的庆祝会哦。二十一号？可是纯美她没有要在。不是纯美，你忘了。是你跟哥哥的结婚纪念日。对啊，对啊。怎么过那么快在看什么片啊？怎么不到我们房间去看呢？玉树，他不是在念书吗？可以打扰一下吗？干嘛？我要告诉您一个天大的好消息哟、哦，就是啊，纯美跟阿布他们要结婚嘞，而且还是带球跑的那种哦。嗯。你要说的，就这样。不是，还有，下个月的二十一号，你知道是什么日子吗？我们的结婚纪念日。
。对，没错。所以说啊，妈妈哦，她想要办一个盛大的两周年庆祝会，然后就是找很多很多人一起来热闹一下。还是说你想要两个人就好啊？不用费心去搞那些，没什么好庆祝的。反正我们两个也不会开心。你要说的都说完了吧？嗯。也对，我们开心不起来嘛。
见你的身影，你对着我叮咛，要注意自己的心情。雨轻轻，我听见你的身影，你拿着伞靠近，为我遮遮风挡着雨。一点点想哭泣，一点点想着你，你的爱很珍惜，我总依赖着你的记忆。你就像风在说话，雨天都晚了，我最害怕，怕的不敢开口问，担心。在我心中，一直一直这么认为的事，我终于说出来了。我不想要这样的夜晚，我害怕一个人过现在什么时候了？你这个时候随便跑出来，你知道大家会担心死。好，不管发生什么事情，待会爸爸陪你回去啊。我不要回去，我回去只会让他更瞧不起我而已。他根本就不在乎嘛。爸爸，这样下去。我真的觉得好好辛苦。可是湘琴，只是当初是你自己的选择哦，你是不是该对自己的选择负点责任？夫妻吵架难免，啊，不要想太多。待会妈妈跟你一起回去，什么事都没有。你这几天有看见他痛苦吗？没有嘛。我觉得我一个人在难过，我真的很怕他不在乎。师傅啊，这事也太过分了吧？我们就在一直看小琴被欺负吗？小琴没关系啊，不如今晚就到我的家去，你让支书想你啊，好不好？他们也跟我回来了，今天晚上可能会先睡在朋友家吧。哦，真搞不懂他在想什么
。为什么总是这么任性？我回来也不说一声。爸，晚安。等一下，你都不想知道他今天晚上住哪里吗？不用想也知道，他能去的一中那些地方。你讲的什么话啊？他是你老婆，他是你老婆，你在说什么？他，你是个男人吗？我从来不想管这些事情，我也觉得这是你们夫妻之间的问题。可是你一直让我看不到，你想要共同跟他解决这些问题的心。我这个做爸爸的，我能够看我的女儿这样子一直受气、一直难过吗？我不我不管你们有什么问题，今天我打了，我只是希望你知道，她是我女儿。你这样子不顾他的感受，你有没有想过我的感受请你再开心一点，打起精神来。干杯！干杯！哎，你知道吗？以前啊，我喜欢紫苏的时候。只要他多看我一眼，多跟我讲一句话，我就好高兴哦。可是现在我已经越来越贪心，我一直以为啊，只要只要我可以一直陪在他身边，我就会心满意足。可是，这是理所当然的啊！喜欢本来就应该要占有的啊！你们都结婚了、欸，那有什么什么什么什么贪不贪心的、啊？可是，可是那么久了，我还是处在那种单恋的状态。重复就很奇怪吧？这是什么都没有对你说吗？啊，上次。哎，克斯汀啊，不要插嘴啊！为为什么不能说？这种事情不是第三者可以插嘴的 ，OK？ 再说这种话，他们就离婚了。本来是啊，植树如果是男子汉的话，他自己跳出来说啊，干嘛让我们这些第三者这边七嘴八舌的、啊？如果他这么被动的话，根本就不算爱啊，根本就不配拥有相亲啊
那谁背啊？啊啊？谁？谁背？呃，我不知道啦。那这种小事情还要我们来担心哦？这么麻烦啊？离婚算了啦，命中注定嘛。你干嘛要他们离婚了？你在想什么？我没有想什么、啊，呃，不要乱吃醋啊，没没想什么、啊。看你们这样斗嘴，真好笑。你们应该越吵感情越好。阿金，你一定常常来克里斯汀他们家哦。对啊，他每一天都有说我打我家。没有每一天呐、啊，差差不多一个没有啦，一个礼拜一个礼拜两三天而已，两三天、啊。来，克里斯汀，我们来一个不醉不归。耶，有人一定要用了，用它。可是，我告诉你哦，相信喝起酒来，醉起来可是很可怕。植树树，你果然是又大又直的一棵树啊！推也推不动，拔也拔不起来，很固执吗？太高的树，我今天一定要把你拔起来。你们俩没办法。阿青，嗯，青，我好爱你。好了好了，知道了，睡觉。嗯，祝你好过分。嗯，你们两个。还真的很像，都很有毅力。江晴，你怎么都不吃点东西？你还好吧？你哦，不会喝酒还把自己搞成这样
，难看死了，一点女人都不像女人的样子。就说，好丑哦你！我啊就不会因为爱啊，把自己喝成这样，丑死了！好了啦，这样有没有比较舒服一点呢、啊？这是维他命 B 和 C， 可以帮助代谢恢复体力。如果你再是觉得不舒服。你可以吃点糖或巧克力，补充点高热量的东西，这样可以加速血液中的酒精排出体外。吃吧，对解酒很有用的。对啊，香晴，你就吃吧，我去帮你倒水哦。麻烦哦。期待你好贴心哦。真的。相信，听说你昨天离家出走是不是？我打电话去你家玉树说的。你有跟植树吵架？你要劝我拿住。我算是个小小公寓，可是生活里没有问题。嗯，但我我我起跳我酒还没有醒，我听不太懂讲什么。我说过，我是认真的。我喜欢你，齐丹，你在讲什么？我是植树的太太。我一直担心着你，我眼睛离不开你，我根本没有办法接受有人不懂得珍惜你。我是别人的老婆哎，我叫你赶快跟他离婚呢。夫妻不应该是这样子的。他明明知道我对你的感觉，就装作毫不在乎。他现在竟然跟任性的和你冷战，到底为你做了什么啊，湘琴？这样的关系根本不是对等的，夫妻应该是彼此需要，而你是需要我。不对，江子树，到底想怎么样啊？完全不对！你知道你将他有多烦恼啊？你无法带给香琴幸福和快乐，你根本没有资格结婚。也许你说的没错，不是也许，是一点也没有错。我。嫉妒你，我嫉妒你，启泰。以前不管是嫉妒或是吃醋，痛苦，又或是深切的悲伤，像人类这种。浑浊纠结的情感，我从来没有过。自从认识了香晴，当她出现在我的眼前，这些埋藏在我内心深处的情感，反而被激发出来。
我也不知道该如何是好，所以非常迷惘，焦虑不安。那要怎么样？你这个人，像这种纠缠不清、丢人现眼的情感，已经多得太过分了。你自己冷血不说，你反倒批评我来了，啊？我是称赞你，不过倒不怎么羡慕。所以，你不需要乡亲再扰乱你了。需要相亲的人是我，只有相亲待在我身边的时候，我才能成为真正的自己。继续，真的吗？是真的。到了不久之前，我才明白，没想到我也会有这一天。反倒是阿金来提醒我。阿金。嗯。他刚才。拼了命冲过来叫我，没想到他能抱着这种不舒服的感觉过了六年。我真的对你佩服的无底投地。我现在懂就好了。现在怎么办？他们夫妻俩的关系越来越紧密，现在我看也没有什么好打击了。他们，他们好不了多久。你呀、啊，其实你的心里只是想要保护那个你觉得弱小的乡亲，你只是这样想而已，懂吗？我只能当这样子。那就对啦，现在伤口还浅，愈合的比较快，知不知道？
，我真不应该动手的，我太冲动了。我知道你们自己都舍不得打自己的孩子，我还……阿才，没关系了。湘琴多多少少也受了一些委屈，对子树而言，这也是他人生一个难得的经验。是我不好，没把孩子教好，对不起。开心，你因为我嫉妒，因为这让我知道你很在乎我。说完了。
是哥哥跟小姐结婚两周年纪念日啊！对哦，嫂子你没提，我就忘了，这么快呀？嗯，所以我想帮他们办一个很盛大、很棒的 party。哎，妈妈，嗯，办 party 是可以，可是你说要盛大，我想就就不必了吧？对啊，可是你想，上个月他们好不容易才和好哎，趁这个机会好好的帮他们庆祝一番，让他们感受到家庭的温暖，还很幸福，很开心。不用不用，嫂子，我是觉得他们年轻夫妻啊，我有一些小争执是很合理的，也用不着这么铺张浪费。还有啊，你要这样子做啊，直叔那种个性他不会接受，对吗？所以我才要你们保密，跟你们商量啊，对不对？到时候啊，我不就把他带到现场，然后他们的表现就这样，对吗？你看，像你那么这样子，妈，哭，然后吐气这样，然后哥哥一听那脸就是，哭，妈。够了，想都想得到，然后心里还是很开心，然后两个人就当做嗯，接吻。哎，这只有你想得到，哎。所以啊，我已经定好了。哎，你们看，你看，这个在内湖这个新的饭店啊，很漂亮哦。它的二楼宴会厅整个包下来了，我预计这个 party 大概请五百个人。啊！干嘛？怎么了？在学校能低调就低调。哎呦，你都已经在大家面前对我这么爱的告白，不是吗？哎，这件事情没有必要一直说一直说吧。哎，我要上课了。哎，真是，就是怕羞。是门口，好好好，你等一下哦，我马上过去。小七，我没有来找你，看起来他非常的不舒服哎，啊，一直吐，啊，快点，准备，不要，不要，真的，怎么会这样啊？你就像风。是乡亲同学的份上，让我实习一下。哦，你看这边有很多的机器啊，我一定会让你很安全的。警察，好不好？来来，陈美，来来来，你们干嘛？他是我男人，不是我男人。那个女生很奇怪，很喜欢看到戏，不行不行，好可怕。哎，对，你找我什么事啊？我找你是想请你帮我一个忙，陪我见阿布他妈妈。不行啊，湘琴，求求你陪我这一次啦！他说有话要跟我谈，要我跟他单独见面，实在是太可怕了啦。可是我们不是亲戚呀。我想在我父母和他见面之前，先了解一下他的想法，才不会到时让我父母没有任何心理准备啊。所以，干脆请你先陪我这一次，好不好？你好歹和婆婆在一起生活那么久了，一定懂得什么诀窍的。所以啊，陈本就想说，他可以先去了解一下
阿布的妈妈到底到底是怎么样子的人啊？嗯、然后要正常想想，就比较不会那么紧张。哦，哎，那你跟着去见阿布的妈妈，你会不会紧张？还是少管给人家闲事好了。可是，可是纯美她一直都很向往我跟妈妈这么绝妙完美的婆媳关系。对，我也是这么认为的。那是我们家特殊。哎，不然我来当你的军师，让他们像我们江家的婆媳看齐。好，哎哎，不好有些问题先问你，你认为啊，这个阿慧的妈妈？楚美，我因此今天来不好意思，希望你不要见怪。别这么说啊，请用茶。哦，这个是很好的花茶哦，哎，我从我家带来的。你说你是楚美的同学？呃，呃，对，我叫袁湘琴。啊，他。非常担心我害起的状况，所以顺道来看看我的。我刚好可以从楚美身边的朋友多了解她一点。啊，她也是两年前还是学生的时候就结婚了哦。你们两个真不愧是朋友，动作一样快。对啊，嗯，哦，对了，伯母，你可不要看纯美她这个样子，她对做家事啊，还有做菜都非常拿手哦。哦，有什么拿手菜呢？也没那么夸张啊，像是梅干扣肉啊，还有麻婆豆腐。阿伯他每次都吃很多碗。哎呀，很不巧，这些都是阿伯不喜欢吃的。阿布这孩子真是的，在你面前这么逞强，要是不能畅所欲言的话，怎么成为真正的夫妻啊？还有，春妹，结婚之后要到我们温哥华待产。这，我怎么没有听阿布说？明年苏子就要出生了，再怎么说，阿布是长男。我原本没打算他这么早娶媳妇的。阿布今年才接手我的企业，正是要专心开拓市场的时候。他本来可以娶一个门当户对的好女孩，我想你应该不会希望成为他的绊脚石吧？伯母，我我想情况应该没有那么严重吧。纯美跟阿布交往三年以来，都一直彼此互相照顾，也一直处得很好啊。我相信，纯美一定可以帮阿布很多很多忙的。哎，希望真的可以。春美，听说你还有学分没修完，也就是大五学生，对吗？我一直困扰着，我怎么跟亲戚说嘛？而且，没结婚还先有孩子，还是大学生，讲出去真的很丢脸。我真的没想到阿布，结婚要这么匆匆忙忙，还要受别人。异样的眼睛，指指点点的，我算是很厚道。有些家长说不定很难接受你
，而且还说你伤风败俗。你说话没有？你你是干什么、啊？我们不说话，你你就把我们家传媒欺负成这个样子，我气死我！没错啊，我们家传媒的头脑是不好，是从 M 二出来的，但是要再说了，但是他一个温柔、温柔、善良的心，伤心，这可是你没有我的，我珍贵情操好吗？就像风。不是说有事要找你吗？啊？怎么办啊？他他还没回来哦。算了算了，哎，怎么办啊？你说什么？你在我妈面前搬桌子？哎呦，对不起嘛，都是我不好了。可可是我只是觉得手痒痒的。然后去碰那个桌子，他也不知道为什么就飞起来了。飞起来？你知不知道我妈这个人，我们全家大小没有人敢违背她的意思吗？而且你惹她生气，她很会记仇，你知不知道啊？我就是知道，所以我们才想说来找她，然后我跟她道歉，弥补一下。不用了，你再出现，她只会更生气而已。她纯美，为什么你不一个人见我妈呢？我只是有点怕、啊，你怕什么啊？她是我妈，以后是你婆婆哎。如果我们要永远在一起的话，你势必以后还是要跟她和平相处的。你到底在怕什么啊？哎，你知不知道你妈妈跟春美说什么啊？不管她说什么好了，你只要随便敷衍她说是是是就好啦。她说的话实在很难让人家敷衍，好不好？所以你就跟她吵架搬桌咯。对啊，春美想你不做，我会对你妈说出她的话，做出她的举动的。春妹，她是我妈耶，你有没有替她想过、啊？你当然有想过啊！春妹就是因为太在乎你妈的感觉，才会找我帮忙的嘛。那就顺着她一点嘛，她以后也会是你妈、啊。可是我妈才不会这样对我。我要嫁的是你，又不是你妈。如果你都不站在我立场着想，要我怎么嫁给你啊？你干脆跟你妈妈安排女生结婚算了。好，那我们爸爸怎么办？你他那一个没有爸爸的孩子吗？你娶我只是为了孩子吗？孩子我一个人养，不麻烦你了。好啊，我明白了，我们结束吧。这才是我要说的，你回去当妈的乖儿子吧，我永远再也不想见到你了。还有陈美。
错，都是你的错，早就叫你不要去管别人家闲事。可是阿果妈妈你太过分了。你以为你帮得上忙吗？你太异想天开了吧？连我都这么说，我可是一番好意耶。那叫火上加油。可是，如果现在他们就这样分手的话，纯美就要变成可怜的单亲妈妈嘞。她要一个人生孩子、养孩子，好，都是我害的。就算你没有在里面瞎搅和，他们的问题迟早还是会爆发的。总有一天都会变成这样，长痛不如短痛，这样不是更好？那怎么可以啊？你不知道单亲妈妈很辛苦的，而且怎么可以让小宝宝一生下来就没有爸爸？太可怜了啊！辛苦是一定的，但是没有爸爸不一定可怜，也绝对不代表不幸。哎呦！完整的、啊，你到底懂不懂？随便你，想怎么烦恼就随你去烦恼。你根本就不懂。相亲，相亲。哎，哥哥，相亲怎么了？你又欺负他啦？你不用理他，反正他的专长就是招惹自己无能为力的事。哎呀，你又知道湘琴说不过你啊，你就让他。老婆是用来疼的，懂不懂啊？啊，对，哥哥，你看，看一下，这是什么？这是你们结婚周年纪念日的邀请函。那天我要办一个很盛大的 party， 所以我需要你所有的同学跟朋友的联络住址。妈，嗯，拜托你不要好不好？你不要告诉我的话，我自己去学校问，怎么样？两条路让你选呢？说吧说吧，来，一一的到来，我要赶快寄，不然我来不及哦。怎么样？不行，纯梅这么好一个女孩子，阿布也不是坏人呐、啊。他们两个应该可以一起组成一个幸福美满的家庭才对。我绝对不能让春梅变成单亲妈妈，绝对不行。
还是拒绝，不是吗？可是你不爱纯美吗？不爱啊，当然爱。可是情况没那么简单嘛。我是希望他能跟我妈和平相处。他妈妈对我成见这么深，你也看见吗？阿布，他还是站在他妈妈那边，更没有考虑我的感受。如果连这一点都做不到的话，这个婚，两个人相爱的话，有什么事是不可能的呢？像你看看我啊，你以前一定也不相信我会跟蜘蛛结婚的、啊。我现在不方便接电话，请留言。我是纯美，现在不想接电话。湘琴，如果是你的话，就不要留言了。喂喂，你们看湘琴结婚纪念日的邀请卡做的这么花俏。嗯，对啊，而且还有香水的味道哎、嗯。给我看看，结婚纪念日搞这么大，真爱热闹哎。张妈妈真的好有心哦，不让他们先知道，想给他们一个惊喜。启泰，你一定有收到对不对？但一定没看过，再看一次。当事人看起来倒是挺消沉的。你就像风。看他八成又是为了哪个朋友的事情在担心。齐太，你该不会又想要鸡婆，想要去拯救你心目中那个可怜又悲情的相信吧？我才没有想到那程度。齐太，你该不会又想叫湘琴跟植树离婚吧？哎，你今天要去吗？我今天有事。湘琴那个样子、啊。八成忘了今天是结婚纪念日。湘琴，你买到蛋糕不冰，怕坏掉吗？
，你还有小 baby， 还有我们呢、啊。可是我还是好想阿布，没有他我还是不行，我好寂寞。其实你也可以选择跟阿布和好的嘛。不要提阿布，那我们不要提阿布，嗯，要不然以后哈，我跟刘农的小孩啊，可以看那个男生女生抓起来凑一对，这样哦，大家就亲上加亲啦，对不对？嗯，春梅，你怎么了？春梅，你怎么了？肚子痛，为什么流产了？你你，我找人帮忙。救护车了吗？还没，快一点！我先去，我先去。顺便通知阿布快点，东西收收。阿布，阿布，等等一下，直直说。林春梅小姐坐在哪边吗？你说林春梅是病人还是？你要不要到前方的急诊室问一下？急诊室，急诊又在。春梅。现在没有医生的资格，还无能为力。已经有医生在帮他做治疗。怎么会这样，小晴？春梅怎么会这样？我想是因为压力太大，导致春梅有流产的迹象。压力？他把烦恼埋在心里，压抑太久了，而且害血的状况很严重，怀孕对他的身体、心理负担太大。小姐放轻松，我们帮你检查一下哦。好，镊子给我。主要要那个吗？棉球，深呼吸一下哦，好。还有阿波，你不要想太多了。我相信，我相信春梅她一定可以的，她也很期待小宝宝的诞生啊。而且，我怎么会这么自私啊？我怎么会这样子？我没有想过她承受这么大压力啊。想告诉我。她怀孕，我想说，你结婚，把孩子生下来。但其实我心里，我想结婚，还有很多事情我想做，甚至我还想过，我有更好的女孩子。她在想什么、啊？
，哎呦，我真的很怕胖爸爸。小时候爸爸就想离开我们，丢下我跟妈妈。你叫我怎么敢当爸爸？也许以后会变跟他一样哎。明知道我妈讲的话一定很难听，我害怕所有的错都怪在全美身上。她在干什么？每个人对当父亲都会感觉到害怕，感觉到责任重大、不知所措，会有这种逃避的想法，也是自然的。阿布。其实春美，春美她心里还是很在乎你的。虽然她每次都把话讲得很硬，可是我知道，她一直希望你可以回到她身边。我知道，我懂。因为这次她不在我身边，我才发现她真的对我很重要。家属吗？不是老公，除非他还好吗？呃，目前出血状况已经好了，不过现在还是有点先兆性流产的情况。啊，目前我们会给他做一些安胎药的一些治疗。啊，妈妈现在在二楼的妇产科观察室那边休息，你们大家可以过去看他。二楼妇产科。对，谢谢医生。哎，谢谢，谢谢医生。还是没事吧，宝宝没了。你说什么？没了。什么叫宝宝没了？为什么？骗你！你为什么要开这种玩笑啊，春妹？为什么不能开这种玩笑？他是我们的孩子哎。你，春妹，春妹，听我说，你听我说。不管以后发生什么事情，你跟宝宝都会保护到底的，相信我，春妹，相信我。谁要难过啊？谁要你保护啊？你找臭美了，你走开！春妹，你走开！春妹，你不要这样子。你跟宝宝现在对我来说是最重要的，你一定要相信我。我终于懂了，春妹，相信我。说宝宝拿自己的生命做赌注，想太多了吧？这也是有可能的。哎，他们两个穿的好正式哦，要去哪里呢？今天不是要参加你们的 party 吗？对啊，我刚才就是从会场过来的，那边人很多，你们不去行吗？你是说你们的结婚周年 party 啊
，那边少说有一千多人呢、欸。去已经来不及了，我们就别去吧。啊！与其和一大堆不认识的人一起过，我宁可和你两个人过一个单纯的纪念日。
久又没来。就像风。照样可以办啊！也对啦，而且而且明年、后年、大后年、大大后年、大大，都都有结婚纪念日。年年有今朝，但是拜托你们不要再办什么 party 了，好不好？喂，哥哥，是不是你把乡亲带走的？嗯，不是不是啊，妈妈，嗯，是是我那个朋友纯美啊，嗯，她她今天差点就流产了。啊，流产啊？后来呢？后来我就赶快请哥哥来帮忙啊，可是弄弄弄一弄，就不小心搞都弄完了。真的、啊？那他现在怎么样了 ？OK 了，已经好了，而且他还跟他的男朋友很好呢。真的？你看吧，你都错怪植树了吧？对呀、啊。再过不久，我们就可以吃到他们的喜酒。哦，好棒哦！<笑>结婚生孩子嘞。对呀、啊。啊，哥哥，不好意思啊，误会你了。<笑>你们也应该上去休息呀、啊，对不对？赶赶进度嘛，对不对？什么进度啊、哎？我真是误会你了，妈，快回去休息吧。什么镇呢？哎，人家都要生孩子了，妈。恢复的姿势不是很好看。那怎么样？是很好看。咋了？老美。啊，洗澡了啦。帮我拿浴巾。为什么？为什么是我？以以前不都是启泰吗？启泰，启泰，救我！不行啊，是你抽到的，你就忍耐一点吧。怎么这样啊？打点滴又不会死，哈？会死吗？人家还是练习很多次吧，但但是你一次都没有成功过啊，不是吗？这次一定会成功啦
你前几百次也都这样讲啊！这次一定会成功，你要相信我啊！你你你，给我小心一点啊！好了，注意啊，行了，注意。小心一点，塞过去就好了。真的好打哦！相信，嗯，这不是真的。相信你怎么就这么把手放开啊？你止血带没有拔掉，你要把那那那怎么办啊？你把我把针拔掉啊！拔拔哪一根？快拔就对了，快拔！你要你你要一起拔！一起拔，一起拔，好好啊！你你脑袋你是血带，血带，你猪啊你！到底搞什么啊你？快止血啊！相信你完了。齐泰，你快点过来帮我一起骂他啊！你完蛋！啊！完蛋！湘琴 ，I V set 给你。自己多练习几次，那那这样，徐太，他他怎么不骂我？他不骂你是因为他对你死心啊，他那股热血的魂都被你浇熄了。我？你怀疑啊？启泰他的周末可以跟你表白，你不断拒绝他，还让他看到你跟植树这么要好的样子，他不伤心死啊？真是奇怪！你看你全身，你到底哪里好到让两个男人这样子为你，为你争风吃醋啊？我也不知道啊。干脆你就献身给启泰好了，让你们两个都留下美好的回忆。你很讨厌。我想尽量不要去在意启泰对我的心意，可
可是这件事好像不是说不见就可以不见。我们之间好像怎么样也没有办法回到过去，就只是单纯的好朋友。张庆林，啊，老师有事情叫你去后面一下，老师在 station 等你。哦，好，谢谢小美。张琪，你到现在还不会进麦注射，而且你再来就要去实习了，你说这样怎么办？我会努力，我会更努力。那我们下礼拜二再考一次，如果你还是考不好，这一科就要当掉，那你就要延后实习。当掉？延后实习？啊，我不不要了，老师。可是老师不放心把病患的生命交到你的手上，你好好努力，让老师看你的成果。我们可以一起去度假了哎、欸！走吧。喂。我唱到。你神经病啊！开音什么？我真的想到了。不可能！什么？那天我要和教授去东部办医学研讨会。可是这是人家一生一次的戴帽子哎！呃，这个戴帽是必须要有四个同学来宣誓南丁格尔誓言。我我我，你是男的吧？是啊。不予考虑。刚刚为了今天努力了好久，就请你为他戴帽好吗？哪有男生戴护士帽的？哪有？哎，不要了！你我走，我走。秋华妈，我就知道你喜欢植树。可是你不可以这样子哦，植树已经跟我们智慧实习小姐结婚了哦。怎么有可能？是真的。不要，不可能。风轻轻，我听见你声音，你对着我。遮着风。